para mais uma live onde nós falaremos sobre seis frutas incríveis para cuidar da saúde, da sua visão e também para a saúde dos seus olhos. E além dessas seis frutas, eu também vou te contar, vou te mostrar dois hábitos que farão toda a diferença para a sua visão. Então se você sente que a sua visão está piorando com o passar dos anos, se os seus olhos coçam ou parecem estar com areia, se você está enxergando cada vez menos no escuro, esse vídeo é para você. Então se você tem olho seco, se você está enxergando mal de longe, se está com a visão embaçada à noite, se tem algum incômodo nos olhos, se tem catarata, se tem glaucoma, se tem miopia, se tem vista cansada, se tem dor de cabeça, esse vídeo também é para você, porque todos esses sinais e sintomas são indicativos de problemas oculares e de que os seus olhos talvez não estejam funcionando tão bem quanto eles deveriam. E se você não cuidar dos seus olhos com o passar do tempo, você terá problemas oculares e perderá gradativamente a qualidade da sua visão. E hoje eu vou te mostrar as seis melhores frutas para proteger a saúde dos seus olhos. Porque muita gente pensa que enxergar mal à medida que envelhece é algo normal, esperado, e que nada pode ser feito para mudar isso. Mas não precisa ser assim. Porque quando bem combinados, esses hábitos e essas frutas podem reduzir o seu risco de algum problema oftalmológico. Porque alguns dos nutrientes que a gente vai ver aqui, eles são obrigatórios, por exemplo, para a gente prevenir a deterioração macular e também para fortalecer os olhos, prevenir a catarata, a cegueira noturna, os olhos secos e até mesmo vão te ajudar a enxergar melhor. E não sou eu que estou dizendo, não é o doutor João que está falando isso. Quem está falando isso são os diversos estudos científicos que saíram na área. Porque, depois de vários estudos, de várias pesquisas, eles chegaram à conclusão de que alguns nutrientes são capazes de reduzir em até 25% o risco de degeneração macular relacionada à idade, que é uma das principais causas de cegueira. E para você ter uma ideia, a Academia Americana de Oftalmologia passou a recomendar esses nutrientes e a considerá-los também imprescindíveis, fundamentais, indispensáveis para a saúde dos seus olhos. Que nutrientes são esses? Gorduras boas como o ômega 3, vitaminas como a vitamina A, vitamina C, vitamina C e vitamina E, antioxidantes como a luteína e a zeaxantina e também minerais como o zinco. Então esses nutrientes vão trazer muitos benefícios para a sua visão. Mas onde encontrar cada um deles? E por que os seus olhos precisam deles? Eu já vou te contar, mas antes eu te peço que você escreva aí no chat, escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Brasil! E para quem acha que isso aqui é uma manifestação política, está completamente errado. Isso aqui é apenas a bandeira do nosso país. Então volta e meia, as pessoas comentam algo sobre isso e a gente sabe que o nosso canal aqui não é sobre esse tema. O nosso canal aqui é único e exclusivamente sobre saúde e não discutimos nada além disso. Então, deixa aí no chat, nos comentários, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Quando eu estiver em outro país, a bandeirinha estará diferente. Então, em cada país que estivemos, representaremos aqui com a bandeira ao fundo. Então, deixa aí no chat, seus coment... deixa aí no chat e nos comentários de que parte do Brasil do mundo você me assiste agora e também me conta se você tem algum problema de visão. Eu tenho problema de visão, pessoal. Eu sou míope, eu uso óculos. E aí, quando eu falo algum vídeo sobre, quando eu faço algum vídeo sobre saúde ocular, uma das coisas que mais comentam é o seguinte: "Ué, o doutor tem que seguir essas orientações também, porque ele está usando óculos. Então a visão dele é ruim. E como que ele está falando? Ah, se, a sua, se você usa óculos, como que está falando de saúde para os olhos, pessoal? A gente está falando aqui principalmente da prevenção de degeneração macular relacionada à idade e catarata, ok? Eu não tenho nenhum desses problemas. Eu tenho miopia. As frutas, elas não vão curar a sua miopia. Então, se eu disser para você que as frutas vão fazer com que você deixe de usar óculos, eu estarei mentindo, eu estarei te enganando, e esse não é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá para nossas seis frutas. E a sexta fruta é a melhor, já de cara, eu não quis fazer suspense, não. E a primeira fruta é o abacate, que é uma das poucas frutas que são ricas em ômega 3, né? Poucas são as opções ricas em ômega 3. E 
O que, que o ômega 3 ele mostrou nos estudos? Que ele reduz em até 30% o risco de cataratas e também de degeneração macular relacionada à idade. E o ômega 3 ele é fundamental para a formação da parte gordurosa da lágrima, porque ele lubrifica as estruturas e aí por esse motivo ele previne o olho seco. Além também de prevenir a formação de, até, de artérias anômalas na retina, que é muito comum em quem tem pressão alta e quem tem diabetes. E o ômega 3 também é fundamental para a saúde da retina como um todo. Né? Eu estava conversando ontem com um amigo meu, que é oftalmologista, doutor Ricardo Esper, aqui do Rio de Janeiro, e ele disse que a retina, que é a parte responsável por formar a nossa imagem, por enviar para o cérebro o estímulo que forma a imagem, ela se beneficia muito de níveis adequados de ômega 3. E o abacate, além de ser rico em ômega 3, ele também é rico nos outros nutrientes essenciais para os seus olhos, como a luteína, a zeaxantina, a vitamina A, a vitamina E e também o zinco. Ele só perca um pouco na vitamina C, mas o abacate é excelente para a sua visão. Nossa quinta fruta é o mamão, principalmente porque, eles são, porque o mamão é rico em luteína e também na zeaxantina. E qual é a função dessas substâncias nos nossos olhos, que estão naturalmente presentes em nossos olhos. Primeiro, elas protegem a mácula e a retina dos danos causados pela luz solar. A mácula é o ponto de máxima visão dentro do olho e a retina é o fundo do olho, a parte encarregada da visão. Então, a luteína e a zexantina, elas funcionam como o protetor solar dos olhos para evitar que eles sejam prejudicados pelos raios ultravioleta do sol. E a gente observa que baixos níveis de zeaxantina aumentam o risco de catarata, de envelhecimento precoce do olho e também de perda da visão. Então, esses antioxidantes, eles ajudam a manter a saúde do seu cristalino, reduzindo o risco de catarata. E isso acontece porque eles combatem os radicais livres, o estresse oxidativo, prevenindo o envelhecimento e a morte precoce das suas células. Mas o grande problema é que o nosso organismo não produz luteína e também não produz zeaxantina. E por isso, nós precisamos adquiri-los, buscá-los na alimentação. O mamão é uma das fontes de luteína e zeaxantina. E também é uma fonte de vitamina A, vitamina C, vitamina E e zinco. Nossa quarta fruta é a acerola, que é rica em vitamina A. Qual é a importância da vitamina A para a nossa saúde ocular? Essa vitamina A, ela mantém a saúde da córnea, do nervo óptico e também da retina. A córnea é a capa externa que protege o olho. E o nervo óptico e a retina, eles com a vitamina A, bem em níveis adequados no seu corpo, eles acabam tendo maior eficácia na absorção da luz, o que acaba melhorando a visão diurna e também a visão Noturna. Para você ter uma ideia de como a vitamina A é importante para os seus olhos, a deficiência de vitamina A, que a gente chama de hipovitaminose A, é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente cegueira infantil. E uma outra, outras manifestações possíveis dessa deficiência de vitamina A são a cegueira noturna, que é aquela dificuldade para enxergar em locais mais escuros, pode causar também úlcera na córnea, perda de visão ou até mesmo a cegueira total. E essa deficiência de vitamina A é muito comum em pacientes que tenham problemas hepáticos ou problemas pancreáticos. A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. Se nós não tivermos um pâncreas funcionando bem e também um fígado funcionando mal, nós não vamos conseguir absorver essa vitamina A da forma adequada. Além disso, quem tem algum problema intestinal, alguma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, quem já fez cirurgia bariátrica ou quem faz dietas muito restritivas, também estão sob maior risco de ter essa deficiência. E a vitamina A, ela produz os pigmentos da íris, da melanina ocular, que filtram os raios solares. Então ela também ajuda a proteger os seus olhos da radiação ultravioleta. A acerola, além de ser rica em vitamina A, também é uma das principais fontes de vitamina C, que a gente vai ver por que é importante agora 
neste momento, porque a nossa terceira fruta é o limão, que assim como a acerola é rico em vitamina C. E qual é a função da vitamina C? Ela protege os seus olhos do estresse causado, do dano causado pelo estresse oxidativo, então ela repara esses danos. E para você ter uma ideia, o humor aquoso, que é um líquido que fica dentro dos nossos olhos, ele é o líquido onde há maior concentração de vitamina C do nosso corpo. Para você ter uma ideia, no líquido do humor aquoso tem 20 vezes mais vitamina C do que no nosso sangue, por exemplo. E a gente observa que níveis menores de vitamina C aumentam o risco de catarata, aumenta o risco de dano no nervo óptico e também de glaucoma, porque a vitamina C ela é fundamental para a produção do colágeno. Então, ela ajuda a manter a integridade das estruturas oculares. Então, pessoal, a vitamina C presente no limão, presente nas outras frutas cítricas e em diversos outros legumes é fundamental para a saúde ocular. Um aviso, né? O suco, ou a fruta aqui é o limão, mas serve a laranja, serve a tangerina, mas sempre dê preferência por consumir a fruta in natura e não na forma de suco. Por quê? Quando a gente consome na forma de suco, a gente vai tirar as fibras e concentrar o açúcar, o que não é tão benéfico assim para a nossa saúde. Nossa segunda fruta é a ameixa, que é rica em vitamina E, fundamental para manter a saúde do cristalino, da mácula e dos músculos oculares reduz o risco de catarata, protege a mácula e a retina do estresse oxidativo, então pode ajudar a prevenir a visão embaçada e também fortalece os músculos oculares, retardando dessa forma o desenvolvimento da presbiopia, que é a vista cansada. E um recado importante em relação à vitamina E é a seguinte, os suplementos eles não são tão bons assim quanto os alimentos, porque o nosso corpo não consegue absorver a suplementação de vitamina E tão bem. Por este motivo, é melhor que a gente alcance, que a gente adquira a vitamina E diretamente dos alimentos e a ameixa é uma excelente opção para isso. Pessoal, nossa primeira fruta, mas antes, curta esse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, o seu joinha, são muito importantes para a gente fazer esta mensagem, este vídeo viralizar. Então, quando você curte esse vídeo, automaticamente o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí o que ele vai fazer? Ele vai distribuir para mais pessoas. Então, o seu like, a sua curtida, tem o potencial de melhorar a visão de uma pessoa, de prevenir, por que não, a cegueira de uma pessoa. Então, se você quiser prevenir, se você quiser ajudar uma pessoa a melhorar a visão dela, eu peço que você deixe o seu like agora mesmo, neste momento. E a nossa primeira fruta é a goiaba, que é uma das principais fontes de zinco entre as frutas. A gente sabe que o zinco ele é mais presente nos frutos do mar, nas oleaginosas, mas, como o nosso tema principal aqui são as frutas, a goiaba é uma das principais fontes deste mineral, da mesma forma que o abacate. Então, o zinco ele retarda o envelhecimento ocular, ele freia a degeneração macular relacionada à idade em até 25%, ele mantém a saúde da retina e ele também protege os fotorreceptores do tipo bastão, que são aqueles encarregados da visão noturna. Então, se você entra num local escuro, como uma garagem, ou algo parecido, ou mesmo à noite, quando você sai de casa, e você demora muito tempo para se adaptar àquele novo ambiente, isso pode indicar que a sua visão está prejudicada. E o zinco ele é também muito importante para transportar a vitamina A do fígado até os olhos. E a goiaba, além de ser rica em zinco, também é rica em vitamina A e rica em vitamina C. Então, pessoal, nossas seis frutas são goiaba, ameixa, limão, acerola, mamão e abacate. Essas são seis frutas incríveis para cuidar da sua visão. E agora, nós vamos falar dos dois hábitos que eu disse para você no começo do vídeo, que também são muito importantes. Então, se você quiser saber que hábitos são esses, eu peço que você comente, que você escreva no chat e fale, doutor, quero saber que hábitos são esses. Porque se o pessoal não quiser saber hoje, eu posso deixar para outro dia também. Mas se vocês quiserem que eu fale hoje, eu vou falar. Então, se você quiser que eu conte para você os dois hábitos que também vão proteger a sua visão, eu peço que você se manifeste no chat e também nos comentários. Enquanto isso, enquanto o pessoal não se manifesta, a Selma Rodrigues falou que já quer saber, 
Enquanto o pessoal não se manifesta, eu peço que você se inscreva em nosso canal, porque o nosso canal vai trazer saúde para você. E olha, eu fico muito feliz de saber que estamos chegando em 500 mil inscritos, porém, 500 mil inscritos são apenas 10% das pessoas que nos assistem com frequência. Os outros 90% não são inscritos, mas ainda assim nos assistem. Então, se você ainda não é inscrito, eu peço, por favor, que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e também ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro das nossas informações. E o pessoal está pedindo a dica. Então, vocês sabem, quem manda aqui são vocês. Eu estou aqui para servi-los. Então, ó... Preste atenção nas duas dicas muito simples. A primeira dica é a seguinte, pessoal, que a gente sempre fala aqui, é ficar bem hidratado. Então, você consumir a quantidade ideal de água é fundamental para o seu corpo inteiro, inclusive para os seus olhos. Doutor, qual é a quantidade de água que eu devo beber? Se você não tiver uma contraindicação ao consumo de água nos níveis normais, ou seja, se você tiver uma doença renal crônica em estágio avançado, se você tiver uma insuficiência cardíaca congestiva em estágio mais avançado, você deve controlar o seu consumo de água. Caso contrário, se você não tiver nenhum desses problemas, você pode consumir 30 ml por quilo de água por dia. Ou seja, se você tiver 50 quilos, você vai consumir 1.500 ml, que são equivalentes a 1,5 litro. Se você tiver 100 quilos, você vai consumir 3.000 ml, equivalente a 3 litros. Se você, assim como eu, tiver 80 quilos, você vai consumir 2.400 ml, que são equivalentes a 3 litros. Eu, particularmente, bebo 3 litros de água por dia. Uma dica aqui é para você evitar o consumo de água durante as refeições, porque isso pode diluir os sucos gástricos e acabar prejudicando a sua digestão. Então, pessoal, primeira dica é beber água. Você tem que beber água. Ponto final. Não vem, ai, ah, neném, não gosto de beber água. Ai, a água tem gosto ruim. Água não tem gosto? Como que você vai falar que a água tem gosto ruim? Não tem desculpa, pessoal. Tem que beber água. Eu fico sempre aqui, ó, com a minha garrafinha ao meu alcance para não esquecer de bebê-la. E a segunda dica é expor-se à luz solar. Você tem que ver a luz solar, mas não é para você olhar diretamente para o sol. E também não é para você ficar meio dia com o sol apino olhando para o céu. Ah, isso aqui vai melhorar a minha visão, porque não vai, isso vai piorar a sua visão. Agora, ao amanhecer, ao entardecer, esses horários são muito bons para a saúde da sua visão, porque a luz vai nutrir a sua retina e também melhorar a sua vista freando o aumento da miopia e fazendo com que seus olhos fiquem ativos. A luz suave do amanhecer e do entardecer, ela estimula a produção de dopamina intraocular, que é um neurotransmissor que evita o alargamento do globo ocular, prevenindo o aumento da miopia. Eu, inclusive, tenho que fazer esse hábito. Eu tenho que adotar esse hábito, porque a minha miopia não para de crescer. Muito tempo no computador, muito tempo na tela, isso acaba aumentando o meu grau de miopia. E se você for ao entardecer ou ao amanhecer, para você garantir esses benefícios, é interessante que você não utilize óculos escuros nestes momentos e a luz artificial também não substitui a luz natural. Ok, pessoal? Então, as dicas são hidratação e você sair de casa ou ao amanhecer ou ao entardecer para fazer com que a produção de dopamina intraocular seja otimizada e você acabe prevenindo o alargamento ainda maior do seu globo ocular e, consequentemente, prevenindo também o aumento da miopia, que é aquele problema que as pessoas não conseguem enxergar de longe, ok? Uma outra pergunta que sempre surge é, doutor, é preciso suplementar? Pessoal, se você tiver uma dieta boa que te proporcione, que te forneça tudo aquilo que você precisa, não é necessário suplementar, mas se você tiver algum problema ocular detectado ou alguma necessidade extra, talvez isso seja necessário, ok? Mas o caso tem que ser avaliado situação a situação, caso a caso, ok? Vocês viram aqui que um estilo de vida saudável é fundamental para prevenir problemas de saúde oculares, mas o estilo de vida também é fundamental para você 
tratar sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, seu estresse, sua ansiedade, sua obesidade, sua insônia, seu consumo exa exagerado de álcool, seu consumo exagerado de cigarro, tudo isso depende de um estilo de vida saudável, bom para ser resolvido, para ser melhorado. E eu te ensino como fazer isso sem precisar de remédios, sem precisar de exames e sem precisar de médicos no meu livro O Código da Longevidade, que você pode adquirir por apenas R$ 25,90 na versão digital. Neste livro eu vou te ensinar o passo a passo completo de como adotar, de como aderir ao melhor estilo de vida do mundo. E aí você vai começar a se sentir melhor, a ter mais energia, mais disposição, a ter mais qualidade de vida, tudo isso com estratégias simples que você pode começar agora mesmo. Então, se você quiser mais qualidade de vida, se você quiser viver mais e viver melhor, eu recomendo fortemente que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 100 Passos para Passar dos 100 Anos. Basta você clicar agora mesmo na primeira, no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir a sua versão digital por apenas R$ 25,90. E se você não gostar do livro, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação. É a garantia incondicional de satisfação e eu faço isso porque eu tenho certeza absoluta que você vai amar o conteúdo que está no livro. Então, clica agora aí, primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários e também, por favor, por favor, dê uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que, que você achou desse vídeo? 0 muito ruim, 10 muito bom. A sua avaliação, sua análise, sua opinião são muito importantes para nós aqui do canal continuarmos sempre em busca de melhorar, de melhorar porque é aquilo, pessoal. Nosso objetivo, no final das contas, é levar saúde para você e para a sua família. Então, se você não estiver gostando, nós estamos fazendo errado. Se você estiver gostando, nós estamos fazendo certo, ok? Vamos aqui para o nosso chat, agora que você já deu a sua nota para este vídeo, e eu vou pegar aqui o meu óculos, né? Vou pegar o meu óculos porque eu não enxergo de longe, e isso não tem relação com o meu baixo consumo de algumas frutas dessas, ou pelo fato de eu beber 3 litros de água por dia. Não, isso é um problema genético que é agravado pelo meu estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? Eu trabalho no computador, eu trabalho no celular, isso acaba gerando uma convergência do olho, do globo ocular, o que aumenta, aumenta, o que exacerba, o que intensifica a miopia. Este é o meu problema, pessoal. Quem tiver a solução para ele, eu agradeço. Um grande abraço para Ivone Lira, um abraço também para Maria Trevisan de Guarulhos, para Conceição, para o meu querido Daniel Guilherme de Americana São Paulo, para o meu amigo André Vassili Magalhães, para Maria do Carmo Manzoli, para Selma Coutinho... Ó, o André falando aqui, ó, conteúdo muito bom. Sou soldador, trabalha com solda e hoje amanheci com coceira nos olhos. Quem tem, quem trabalha com solda tem que tomar muito cuidado com os olhos, porque aquela luz que a solda emite é muito forte e pode prejudicar a saúde ocular. Por esse motivo que eles usam aquela máscara lá. Um abraço para a minha querida Vanderleia e para a Marta dos Santos de São Vicente, São Paulo. Grande abraço para Maria Elza para Marli Alves, para Selma Rodrigues, para Laura Freitas, para Selma Coutinho. Bom dia, doutor João. Eu sinto muita coceira nos olhos. Será que o seu olho está seco, Selma? Será que a sua dieta está pobre em ômega 3? Será que a senhora não está bebendo a quantidade adequada de água? Tudo isso é uma possibilidade, aí. são hipóteses para essa coceira que a senhora está sentindo todos os dias, em seus olhos. Um grande abraço para a Maria, para o Titã Tarso de São Paulo, para Liane Etandardi, um abraço para a Eloísa Santos de Itabuna, na Bahia, e também para Eliane Freitas, aqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço para o Artidônio Dantas Prado, de São Luís do Maranhão, e para Liz Moura, de São Paulo. Um obrigado aí para a Marli Alves, que já compartilhou esse vídeo. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo também. Vamos fazer esta mensagem viralizar. Considere este vídeo uma declaração do seu carinho, do seu amor, do seu gostar por uma pessoa. Então, manda esse vídeo para ela, para ela cuidar dos seus olhos, da mesma forma que você também está aprendendo a cuidar dos seus olhos aqui comigo, ok? 
Um grande abraço para Maria Aparecida Martins, de Governador Valadares, mas que está no Espírito Santo. Um abraço para Diair Corral Machado, de Campo Mourão, no Paraná, para o Ricardo Garofalo. Valeu, Ricardo. Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pela mensagem. Um abraço para Maria Sueli, para Gilvânia Gomes da Silva, de Limoeiro, Pernambuco. Um abraço para Lende Santos, para o Rubens Macedo Pego, de Vilhena, Rondônia. Um abraço para Terezinha Brito dos Santos, de Penedo, Alagoas. A Vanderleia, o abacate não é prejudicial ao colesterol e à glicemia? Vanderleia, muito pelo contrário. O abacate, ele é excelente tanto para controlar o colesterol e para controlar a glicemia. Ele é uma das melhores frutas para quem tem diabetes, tá? Então, não é prejudicial ao colesterol, não é prejudicial à glicemia, muito pelo contrário, ok? A única, a única, o único cuidado que nós temos que tomar com o abacate é que ele é um alimento muito calórico. Então, se a pessoa estiver lutando contra a balança, quiser perder um pezinho, não pode ficar enchendo o bucho de abacate, porque senão vai encher o bucho de calorias. Então, este é o um único ponto que a gente tem que avisar sobre o abacate. Tirando isso, ele é uma fruta excelente. Um abraço para Ednelson Bonfim Santos, de Vera Cruz, na Bahia. Um abraço para Mamad Nurmamad. Olá, bom dia, de Moçambique. Um abraço para todos aí de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola, para toda a comunidade africana que me assiste aqui no canal. Um abraço para Lourdes Poli e também para Miss Lene, a Lenil de lá do Sergipe. Um grande abraço para Antônia Conceição Leandro de Goiânia, para a Simone Alves, para o meu querido Felipe Alves da Silva, para a Claudete Neves de Butantã, em São Paulo. Um grande abraço também para a Joana Mota, para a Neuza Ravanhane de Oliveira, para a Marina Stein, para a Vilma Lemes de Andrade de Corguinho, no Mato Grosso do Sul, que está sempre aqui com a gente também. Um abraço para a Maria Elza, um abraço para o Cláudio Evangelista, para o Osmar Silva, o André Vassili Magalhães. Qual o tipo de ameixa? André, pode ser ameixa seca, pode ser a ameixa fresca, a que for mais fácil para você. Se for a seca, só cuidado com as quantidades, ok? E a ameixa seca também pode soltar o intestino, então fica aí uma dica para o pessoal que tem prisão de ventre também. Um abraço para Ivone de Lima, Marta dos Santos, para o Jailson Tavares, para a Rosângela Barbosa de Manaus, para Ana Lúcia Santos, para Simone Alves Macedo da Silva, para a Ana Cláudia Grilo, para a Joana Amália de Carvalho, para a Sueli Jorge, minha querida Sueli Jorge, um grande abraço para ela e para o marido dela, Sidney. Um abraço também para Magdala Pereira, para o Fernando Roberto Menezes dos Santos. Calma aí, eu vou mandar beijo para todo mundo, pode ficar tranquilo aqui o chat. Um abraço também a Daílme Braga Pereira de Moraes, para o Fernando Roberto Menezes dos Santos, que está pedindo aqui o like, hein? E é isso aí mesmo, pessoal. Vamos largar o like nesse vídeo aqui. Um abraço para missionária Simone Charon e também para o Valdir Bosser, do Rio de Janeiro. Um abraço para Elza Guedes, de Mojiguaçu. Bom, doutor, eu não consigo... A Antônia Conceição está perguntando. Doutor, eu não consigo primeiro porque eu não sinto sede. É muito difícil o que eu faço. Antônia, o que você faz é você beber água mesmo não sentindo sede. Se você está sentindo sede, é porque você já está desidratado há muito tempo. Então, você não pode esperar ficar com sede para beber água. Você tem que beber água mesmo que não esteja com sede, ok? Este é o ponto. Ah, não, eu não bebo água porque eu não sinto sede. Problema. Bebe água mesmo sem sede. É assim que a gente tem que fazer, tá bom? Um abraço para a Maria Luísa Carvalho, para a Nilza Silva de Guarulhos, e também para a Ana Lúcia Santos, para Denise Moraes, para Diva Rocha, para Ricardo Garofalo. Valeu, Ricardo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí pelo carinho. Te acompanho sempre, doutor. Gratidão. Muita luz a você. Muita luz a todos nós. Um abraço também para o Rubens Macedo Pego, que está nota 10, ou melhor, nota 1000. Pessoal, vocês são fera. Vocês são fera. Eu amo fazer isso aqui. E eu amo fazer isso aqui porque eu tô aqui com vocês. Essa é a realidade. Se eu não estivesse aqui com vocês, eu não estaria falando para ninguém, não estaria é, levando esse conhecimento, não estaria 
é, aprendendo com vocês, não estaria ensinando. Então, muito obrigado aí a todos pela presença, pela atenção, pelo tempo que vocês estão investindo aqui comigo. Isso é muito significante, significativo para mim. Um grande obrigado aí a todos que estão aqui na live ou que estão assistindo o vídeo agora. A Liz Moura aqui ficou bilingüe. Thank you, Dr. John. You made me want to plant an avocado tree even though I live on rent. O que ela diz aqui? Muito obrigado, doutor João. Você fez com que eu pensasse, com que eu quisesse plantar uma árvore de abacate, mas eu vivo de aluguel, então como que eu vou plantar a árvore se eu estou numa casa que não é minha? Pois é, pessoal, é isso, hein? Um grande abraço para a Tânia Marília Ferreira de Paraupebas, no Pará, e também para o Eric B. Fluga. O Eric não fala Eric, não. Esse Eric aqui é Eric. Eric B. Fluga. Bom dia, doutor João. Sou de Santos, São Paulo. O suco de cenoura seria bom junto com a laranja para a visão? Eric, é bom sim. Porém, é aquilo que a gente falou. O ideal é não consumir o suco, principalmente da laranja. Por quê? A gente vai tirar as fibras e vai concentrar os açúcares. E isso não é o ideal. Doutor, tem problema tomar suco de uma laranja por dia? Não tem, não tem problema. Mas o ideal é você consumir os alimentos em natura e não na forma de suco, tá? Um abraço para... Calma aí. A Maria Ivani Alexandre, de João Pessoa, na Paraíba. Um, um abraço para a Rosa. Um abraço para o Heleno Vasconcelos. Ao pessoal de Cabo Verde que está ligado na live, o meu abraço. Estive aí três vezes a trabalho. Povo bom toda a vida, povo amigo, estou em São Paulo. Então, ó, Helena, fiquei com vontade de ir para Cabo Verde também, hein? Fiquei com vontade de ir para Cabo Verde, hein? Ainda está nos meus planos uma tour na África para conhecer os seguidores, que, os inscritos que nós temos lá em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, Gab no Gabão também e em Cabo Verde. Quem sabe um dia iremos. Um abraço para Conceição Alves, para Marli Neves da Silva. E é isso, pessoal. É isso, hein? Ó, essa live acabou, mas eu vou deixar outras duas lives para você também sobre os olhos, ok? Para você assistir e continuar se informando sobre alimentos que vão te ajudar a melhorar a saúde ocular. São dois vídeos. Antes eu agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção e quero deixar aqui meu muito obrigado a todos pelo carinho. Pela, por tudo que vocês têm aí me, me proporcionado ao longo da minha trajetória aqui no canal Doutor João. Sem vocês, eu aqui no canal não seria nada. Então eu agradeço de verdade um beijo do fundo do meu coração para todos vocês. E os dois vídeos que eu separei foram o seguinte. Esse daqui sobre plantas que vão ajudar a cuidar da sua visão e este daqui sobre folhas que também te ajudarão com esse objetivo. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta e eu fui! Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, hein?